தாரீக்கு வரைக்கும் நூற்றி பத்து டிஎம்சி நீர் கடலில் போயிடுச்சு நூற்றி பத்து டிஎம்சினா எவ்வளோ தெரியுமா சென்னை உடைய ஓராண்டு தண்ணீர் தேவை பதினைந்து டிஎம்சி ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஹாஃப் டிஎம்சி ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு நீர் தேவை நூற்றி பத்து டிஎம்சி இங்கே கடலில் போயிருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அதை நீ கலை பண்ணி பார்த்தீங்க மேட்டூர் அணை கொள்ளளவு மீதி நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது டிஎம்சி மேட்டூர் அணையிலிருந்து வெளியேறி இருக்கிறது இதுல அது மட்டும் இல்லாம தரிசு நிலமா இருக்கு 
ஆனாலும் கடல்ல விட்டா விடுவோம் விவசாயத்துக்கு நாங்க விட மாட்டோம் இங்க இருக்கிற மக்கள் நானும் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் போராடின என் தலைமையில என்ன என்ன இந்த கொள்ளிடத்துல ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் முகத்து வாரத்து நாலு கிலோமீட்டர் முன்னாடி தடுப்பணை கட்டணும் கொள்ளிடத்துல பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் இந்த நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர்ல பத்து தடுப்பணை கட்டணும்னு எங்களுடைய கோரிக்கை முதலமைச்சர் என்ன சொன்னாரு சமவெளி பகுதி இது சமவெளி பகுதியில தடுப்பணை கட்ட கட்ட முடியாதுன்னு ஒரு முதலமைச்சர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அதனால இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இன்னொன்னு ஜெயலலிதா முதலமைச்சர் நேரத்துல அங்க குமாரமங்கலம் பகுதியில ஒரு தடுப்பணை கட்டணும் அவங்க தான் அறிவிச்சாங்க பணம் ஒதுக்கிட்டு செஞ்சாங்க அந்த நிதியை வந்து வேதாரண்யம் பகுதியில் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு நிதி இல்லாதுங்க இதெல்லாம் தடுப்பணை கட்டி வர நீரை நம்ம மிச்சப்படுத்தணும்னு அது எங்களுடைய நோக்கம் நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆனா இவங்க மணல கொள்ளையடிச்சு 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 இப்ப வாய்க்கால தண்ணி போகாத வழியில அவ்வளவு வாய்க்கால தண்ணியே இல்லை அது முக்கிய காரணம் ஒரு உதாரணம் நான் சொல்றேன் அந்த காலத்துல மன்னர் காலத்துல ஆறு இப்படி இருந்தது தண்ணி மேல போச்சு வாய்க்கால் எல்லாம் இங்க ரெண்டு பக்கமும் இருந்தது இன்னைக்கு நாற்பது அடி மணல கொள்ளையடிச்சு அப்புறம் நாற்பது அடி தண்ணி கீழே போயிடுச்சு வாய்க்கால் மேல இருக்கு தண்ணி போறது வழி இல்லை எவ்வளவு வெள்ளம் வந்தோம் தண்ணி போறது வழி இல்லை அதனால இதெல்லாம் மிக மிக முக்கிய காரணங்கள் இங்க விவசாயம் நலிந்து போயிட்டு இருக்கு விவசாயிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு தற்கொலை பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா இங்க வெள்ளம் போயிட்டு இருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இன்னும் சொல்ல போனா இங்க இருந்து பக்கத்துல வீராணம் இருக்கு அந்த வீராணத்துக்கு இங்க இருந்து தண்ணி கொண்டு போக மாட்டாங்க அணக்கரையில இருந்து ஒரு வாய்க்கால் மூலமா வீராணத்துக்கு போனோம் அங்கேயும் தண்ணி கொண்டு போறது கிடையாது இன்னும் வீராணம் அன்னைக்கு தண்ணி இவ்வளவு கொள்ளிடத்துல அவ்வளவு தண்ணி போகுது கொள்ளிடத்தை நம்பி தான் வீராணம் இருக்கு ஆனா வீராணத்துல இருந்து பாசனத்துக்கு இன்னும் மதகு எல்லாம் திறந்து விடல இவ்வளவு மோசமான அரசு நம்ம பார்த்தது கிடையாது இதுல ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது பக்கம் என்னன்னா இந்த கொள்ளிடம் ஆற்று பக்கத்துல ஒட்டினபுல இந்த கிராமங்கள் எல்லாம் இருக்கு சில திட்டுகள் எல்லாம் இருக்கிறது இல்ல அது எல்லாமே இன்னைக்கு தண்ணியில முழுகிடுச்சு முதல்ல இருக்கிற வாய்க்காலுக்கு தண்ணி விடணும் கடைமலை பகுதி அதாவது கடலூர் கடைமலை பகுதி நாகை பகுதி திருவாரூர் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இந்த நான்கு மாவட்டத்தினுடைய கடைமலை பகுதியில தண்ணி போகல நானும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் கட்சிக்காரங்களை <laughs> 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 மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துக்காக நாளைக்கு வந்து இருக்கிறேன் வாரத்தில் இவ்வளோ தண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது தமிழகத்தில் இப்போ அரசு எந்த செயல்படுறதா ஒன்றுமே இல்லைங்களே கொள்ளடிக்க தான் இருக்கிறாங்களே இதெல்லாம் எப்போ இந்த வேலைகள் எப்பயோ முடிச்சிருக்கணும் தெரியும் இப்போ இது தென் தென் தென்மேற்கு பருவம் வருதுன்னு தெரியும் அங்கேருந்து தண்ணி வரும்னு தெரியும் அதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும் அதில் ஆனால் அவங்களுக்குலாம் அதை பற்றி கவலையே இல்லையா அவங்களுக்கு கடலூர் மாவட்டம் நாகை மாவட்டம் திருவாரூர் புதுக்கோட்டையில கடைமடை பகுதிக்கு தண்ணியே போகும் கிட்டத்தட்ட எண்பது டிஎம்சி நீர் கடலில் கலந்துருக்கு இது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் தண்ணிக்காக நம்ம கர்நாடகா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் அவங்க கொடுக்குற தண்ணி நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியல கடலில் வீணாக கலந்துட்டு இருக்கு நான் இன்னைக்கு சென்னையிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கப்ப பார்த்தா கடலூர்லேருந்து சிதம்பரம் வழியில் ஒரு வாய்க்காலில் கூட தண்ணி இல்லை அதெல்லாம் டெல்டா பகுதியில் வருது ஓகே இதுக்கு இப்போ போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் கண்ணாடி கடலில் இந்த இன்னொரு அரை கிலோமீட்டரில் கலந்துட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி நான் சொல்லுவேன் ஒரு பைப்பு போட்டால் நேராக கடலில் விடுற மாதிரி இப்போ இடையில எங்கேயுமே தண்ணி விடல கடல்ல வேணா விடுவோம் விவசாயத்துக்கு நாங்க விட மாட்டோம்னு ஒரு முடிவுல இருக்கிறாங்க அத்திக்கடுவு அவினாசி திட்டம் அதை நிறைவேற்றணும் பாண்டியார் பொன்னம்புழா திட்டத்தை நிறைவேற்றணும் காவிரி குண்டார் திட்டம் ஒன்று இருக்கு அதை நிறைவேற்றணும் இது எல்லாம் காவிரி உபரி நீரை நம்பி இருக்கின்ற திட்டங்கள் இந்த திட்டங்கள்லாம் நிறைவேற்றினா இந்த தண்ணியை வீணா போற தண்ணியை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதனால இன்னி இன்னைக்கு வரைக்கும் நூத்தி பத்து டிஎம்சி நீர் கடல்ல போயிட்டு இருக்கு நூத்தி பத்து டிஎம்சி எவ்வளவு தெரியுமா சென்னையுடைய ஓராண்டு தண்ணீர் தேவை பதினைந்து டிஎம்சி 
15 and a half TMC. One one hand to near the way. No, the but the TMC. In the Kerala poor guy, na. Kita that the near that. Nikana is funny. Bathi kita that R and Chennai would be a good near R and good near. And the Kerala. This there is a poor. Inno poor poor. Inno yeh would be. Kana inno or I would be TMC near Kerala poor poor. Kerala. This there Kerala. Fitengal. Udane diyaga. In the Arasangam sale part the way.